不是他来了？闭嘴！请问阁下是谁？若不答话的话，休怪我不客气了。他想让你说出乔峰的身世秘密，可你执意不肯，这才对你动了杀机啊！马大元，你过来掐死我好了，我就是看不惯你那一脸怂包的样子，<笑>什么都承担不了的胆小鬼！<笑>晚辈高攀，若前辈不嫌弃，想与前辈交个朋友。不必了，老了，不中用了。你若是再追我一个时辰，恐怕我会输给你。哈哈哈，不要再跟着我了。十五六岁的样子，下手竟然这么狠毒！他挑断了我的手机、脚机，还笑着说：“让我求生不得，求死不能。”你说的，傻子，就是这个名字。那个贱人就是这么叫的他。我一直让他杀了我，可是他偏偏不肯痛快下手。段正淳呢？段正淳来了几个手下。几个都接走了，那个阿慈也把他母亲接走了。你为何
，要害死马大哥。我落到今天这步田地，还不都是因为你？你这个骄傲自大、目中无人的家伙，我倒要看看你今后有什么下场。我与你初次会面，应是在丐帮帮主继位大典之上。你我素不相识，我又如何害你？大混蛋！那洛阳城中的百花会，你没有看见我吗？哎呦，曹道主，<笑>好久不见啊！好久不见啊！好久不见！来来来，小夫人，你看看，今天的花好漂亮。你一定要喝酒啊！来来来，来，倒酒倒酒。那个那个那个是谁啊？嗨，那是马副帮主新娶的老婆。都说年轻貌美的不得了，今日一见果然不凡，怪不得马副帮主那么喜欢她呢。哎呀，我好漂亮呀、啊！嫂夫人，你快过来闻闻，这些花好香啊！这个，哎，这就不错啊，晚上。那位是，那是乔舵主，丐帮汪帮主的徒弟，是盖世英雄。前些天啊，就是他独闯了辽军大营，擒住了那个主帅。大家呀，都说他是下一任帮主的不二人选呢。你说说你啊，年纪轻轻的，怎么一点酒都喝不了？你这个酒量可不行啊！啊<笑>学学我，该干就得干。哎，啊、<笑>你干嘛躲起来啊？来来来来啊！<笑>哎呀，小头子，你长那么大了啊？喜欢人家看什么花呀、啊？走走走，吃饭去啊！哎。哎，你们看啊，小豆子都长这么大了。你是什么东西？你若完全没有看见也就罢了，你明明看见我，却视而不见。你是丐帮的大头目，又是天下英雄好汉，百花会中，男子以你为首，女子自然是我为第一。总是千万人为我神魂颠倒，你若不看我一眼，我心里。又怎能舒服？那日确实有几名女子，可我只顾着喝酒，没工夫瞧什么男人女人。你没生眼珠子吗？曾有个女子，比你美貌百倍，我却没有留意。她是谁？她就是段正淳的女儿，阿紫的姐姐，段正淳的贱种。想当大理国的驸马爷，我还以为在你乔大英雄的眼里，根本没有女人。你谋杀亲夫，只因为我没瞧你一眼。这天大的谎，谁能信？哼，我一个要死的人了，干嘛要骗你？你瞧不起我？我又有什么法子？<笑>可是偏偏老天有眼，让我从王帮主那儿得知了你的秘密。我让马大元揭发你，让你当不成丐帮帮主，在中原无法立足，甚至让你性命难保。就因为马大哥不肯依你所言，你就杀了他。那当然，他不但不愿揭发你。让我以后不要再提及此事。哼，他向来对我百依百顺，什么时候对我这样疾言厉色过？老娘自有苦处给他吃。又过了几天中秋节，白诗静来我家做客，这个老色鬼，他看了我一眼又一眼，我就牺牲了自己的身子，他便被我迷得神魂颠倒。我叫白石静杀了马大元这个脓包，可是他不肯，我就说我要捣乱他，强奸我。我跟他说，如果他杀了马大元
我就诚实的跟他，如果他不杀，我就死在他面前。<笑>他舍不得我死，所以就把马大元杀了。白世静铁铮铮的一条汉子，就这么毁在你的手里。后来我让白世静揭发你，他偏偏要跟你讲义气，我逼他狠了。他居然说要自尽，<笑>我就放了他一马，我去找全冠清，只跟他睡了三晚，他就对我言听计从，拍着胸脯跟我说，一切都包在他身上，我当然知道，只凭全冠清一人，怎能办到你？我又去找了徐长老，后面的事，你就都知道了。所以我的扇子。也是白世静倒出来的，那倒不是，是全冠清说服了陈长老，趁你离开房间的时候，进你屋子倒出来的。那阿珠，假扮白世静，你又是如何看出破绽？那天倒是给我吓得够呛，他假扮白世静，我居然一点都没看出来。可惜，我说了几句。那天跟白世清在中秋说的风流言语，他对的牛头不对马嘴，我便看出了破绽。最近这月亮又白又圆。啊，是啊，正值十五，这月亮自然是又圆又白的呀。这中秋的饼子，您是爱吃甜的呀，还是咸的？呀？<笑>像我们做叫花子那样，吃东西哪有那么挑剔？由此我也知道，之前那个人就是你乔峰。当时我正好要杀段正淳，你来，我就只好嫁祸于你了。阿珠的死，这笔账。也算在你的头上，是他要来骗我的。